Hallo, hallo, mein Name ist Jael. Herzlich willkommen in meinem Planty Sanctuary. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja vor ein paar Monaten umgezogen und damit hat sich natürlich so einiges verändert und vor allem haben natürlich auch meine Pläne, dies ein neues Zuhause. Deswegen gibt es heute eine geupdatete Room-Plan-Tour. Ja, ich zeige euch heute meine neue Wohnung und natürlich auch nochmal alle meine Plantys. Dazu muss ich aber nochmal sagen, seit dem Umzug habe ich definitiv eine kleinere Sammlung. Also wundert euch nicht, Franka ist wieder hinten, deswegen... Also wenn ihr euch jetzt vielleicht wundert, warum die ein oder andere Pflanze nicht mehr da ist seit der letzten Tour, ich habe das ja schon öfter erzählt, ich habe mich tatsächlich von ein paar getrennt, aber es gibt auch ein paar neue. Wir wollen noch gar nicht so lange schnacken, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich, also im Flur. Hier ist es relativ dunkel, deswegen habe ich hier gar nicht so viele Pflanzen, aber im Bad haben wir die ein oder zwei. Hier oben haben wir einmal eine kleine... Skindapsus Pictus Exotica, die habe ich tatsächlich auch schon sehr lange. Die hängt jetzt hier so rum, die erträgt hier relativ wenig Licht, aber da geht es anscheinend ganz gut. Hier haben wir eine Monstera Adansoni. Das ist die, die ich letztens erwähnt habe, die so knusprig, knusprig ist. Knusprig. Ja, weiß ich nicht, was da los ist. Und dann haben wir hier einmal, ich glaube, das ist eine Green Violin. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Der war zwischendurch irgendwie mal ein bisschen traurig, aber jetzt ist er tatsächlich wiedergekommen. Ja, der steht jetzt hier so rum. Das war es tatsächlich auch schon im Bad. Wir gehen mal weiter in den Flur. Und zwar habe ich hier noch eine kleine, nicht ganz so schöne Alucasia Dragon Scale stehen. Das ist tatsächlich eine, die jetzt schon lange bei mir lebt. Die hat einmal Trapse. Und ähm, ja, aber die ist wiedergekommen und irgendwie macht sie sich hier voll gut im Dunkeln, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Dann, ähm... Mhm. Es kommt ein neues Blatt. Es kommen zwei neue Blätter. Und zwar ist das ein Philodendron Narrow, den habe ich einmal bei Westenberg gekauft. Ähm, ja, wie, wie man sieht, dem ging es sehr schlecht nach dem Umzug. Aber tatsächlich freue ich mich richtig, dass da jetzt zwei neue Blätter kommen. Hätte ich nicht gedacht, ich habe den schon so ein bisschen abgeschrieben. Aber Leute, manchmal kommen sie wieder. Dann habe ich hier oben eine wunderschöne Skin Dapsus. Ist Lemon Lime? Ich hätte jetzt auch Lemon Lime gesagt, nicht Neon. Die, die, die beiden, ne? Ich verwechsel ja. die immer. Ich glaube, es ist eine Lemon Lime. Die habe ich hier oben hängen. Das sind ja auch Pflanzen, die machen sich relativ gut im Dunkeln. Und ich finde, die ist so ein richtig schöner Pop. So ein kleiner Farbkopf. Ihr wisst ja, ich mag eigentlich nicht so helle Pflanzen, aber die finde ich richtig schön. Guck mal, ich mag das Blatt so gerne. Uh, mit dem kleinen Dunkel. Ja, süß, ne? Ja. Das sieht aus wie Whisky. Kommen wir hier nochmal weiter. Und zwar habe ich hier noch eine kleine Alocasia Ventiae stehen. Die habe ich bei Aldi gekauft. Bei Aldi? Für 2,50. Guck oh, mal, wie schön die ist. Ja, ja, Guck mal, alle meine Alocasien, ne? Und die so perfekt. Aber auch im Dunkleren. Hier habe ich so ein paar Ableger drin stehen, da braucht man auch nicht unbedingt drüber sprechen. Ähm, <lacht> aber die kommen wieder, die kommen wieder, die kommen wieder. Gehen wir weiter. Kommt einfach rein. Ich habe hier auf unserer Bar einmal einen kleinen Ablegertrunk. Und zwar habe ich da einmal einen Ableger genommen von meiner Cebu Blue. Und äh, von der, die ich euch eben gezeigt habe, hier ist auch wieder so eine schöne mhm. Fleckung. Ja, die stehen jetzt hier so rum. Dann haben wir hier nochmal eine Skindapsus Pictus Exotica. 
die, ich glaube, die habe ich sogar noch länger und die andere habe ich mir als Ableger genommen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die schon länger. Ähm, ja, und die macht sich hier auch richtig gut. Ich habe ich daneben eine Efeutute, äh, eine ganz normale Pathos Marble Queen. Äh, die ist auch schon richtig lange gewachsen. Äh, was das hier ist? Ein Nose. Dann habe ich hier oben noch eine kleine Efeutute stehen. Die hatte ich mal bei Pflanzenkelle gekauft. Die haben wir zusammen gekauft. Mm. Dann habe ich hier einen kleinen Ableger von meiner Cebu Blue. Oh nee, ich glaube, das ist die Blue-Form. Da korrigieren mich nur sehr viele Leute. Dann habe ich hier noch einen kleinen Ableger, den habe ich mal von meiner Efeutute genommen. Dann habe ich hier eine kleine String of Hearts, also eine Woody Eye hängen. Und eine Heuer White Splash? Ich weiß es nicht, bei Heuer ist Bei ähm, Red Spot White Pla Pla das ist meine geliebte Skin Love So Silvery Anne. Ich mache Uhr am Set. Das ist meine geliebte Silvery Anne. Äh, ich muss ja sagen, ich liebe Skin Love So Skin Love Skin Love So Skin Love So Maximales. <lacht> ähm, genau, die habe ich auch schon lange. Dann haben wir ähm, hier noch eine kleine. Mikans. Eine was ist das? Eine Mikans. <lacht> ne Mikans. <lacht> ja, ich glaube, die ist ja ein bisschen zu dunkel, ne? Blue. Und dann noch eine kleine Peru. Ja, oh, Peru, Peru. Kommen wir als nächstes zu einem traurigen Fall. Und zwar ist es mein Friedhof. Ich du gerne einmal reinfilmen. Okay, das reicht. <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich habe ja schon erwähnt, dass seit dem Umzug einige Pflanzen leider sehr strapaziert waren. Äh, ich habe einige auch vorher verschenkt und verkauft, weil ich meine Sammlung ein bisschen verkleinern wollte. Aber es haben tatsächlich auch ein paar so richtig gelitten. Äh, das heißt, die musste ich dann richtig runterschneiden. Und das äh, ist gerade so ein bisschen ähm, mein Pflegecenter. Also hier versuche ich so gerade ein bisschen die Pflanzen wieder zurückzuholen. Ähm, unter anderem haben wir da auch ein paar wollläuse Patienten. Also das ist so ein bisschen das Krankenhaus, die Quarantäne-Zone. Ähm, deswegen braucht ihr da jetzt auch nicht groß eine Tour. Ne? Aber hier oben haben wir... Ähm, hier oben haben wir leider die, <lacht> die Syngonium Albo aus Ghana nicht mitgebracht. Ja? Oh. Ja, äh, ich glaube, die hasst richtig durch den Winter. Da muss ich sagen, die war eine Zeit lang richtig glücklich. Ich glaube, die braucht Dünger. Und ich warte jetzt so ein bisschen auf Frühling und dann kriege ich die wieder hin. Aber ja, aber ich bin froh, dass sie überhaupt noch lebt. Also, ja, ey, guck mal aus Ghana. Ich habe ja, hier hin und auf einmal so minus ja. 10 Grad. Dann habe ich hier einmal ähm, eine Mama, ey. Die hatte ich bei Dena gekauft. Das habt ihr natürlich auch mitbekommen. Äh, was da los ist, weiß ich nicht, aber sie kriegt ein neues Blatt. Ich muss sagen, bei Mames habe ich das oft, wenn die ein neues Blatt kriegen, hauen sie ein altes raus. Also irgendwie fällt mir immer eins ab und dann kriegt sie ein neues und ich denke so, geht es jetzt gut oder schlecht? Das ist meine Sebo Blue, von der ich auch die ganzen Ableger genommen habe. Genau, die steht jetzt hier, die steht hier auch ganz glücklich. Finde ich eine wunderschöne Pflanze, also ich liebe die Sebo Blue. Den Gummibaum habe ich schon seit mehreren Jahren. Das ist auch wirklich der einzige, der bei mir überlebt hat. Also ich hatte schon mal noch einen zweiten und noch einen dritten. Aber da sind immer wirklich alle Blätter abgefallen. Dann war es nur noch so ein, ein Stab. Daneben habe ich meine Feige stehen. Ich versuche es dann doch nochmal. Ich muss ja sagen, Feigen und ich sind eigentlich nicht so Freunde. Äh, also aber bist du nicht Feige? Hier am Fenster habe ich noch eine kleine Efeutüt stehen. Die habe ich auch mal bei Lidl gekauft. Also manchmal gibt es echt gute... Äh oh, die braucht aber einen neuen... Ups. Neuen oh, krass, Rausstab. aber die ist mega lang. Ja, so guck mal, so viel ist die dann ja anscheinend schon gewachsen. Also manchmal kann man echt gut so im Discounter irgendwie Pflanzen kaufen. Das ist eine Erklärung. <lacht> ich habe keine Ahnung. Die Sisi Plan kennt ihr auch noch aus meiner alten Roomtour. Äh, liebe ich über alles. Sisi Plans sind mega cool. Und dann habe ich hier meine ähm, 
Lieblingsheuer stehen. Und zwar die Heuer Canusa Crinkle. Crimson Green? <lacht> ja, die Crimson Green, ne? Oder? Ich glaube schon. Kommen wir auch schon ins Wohnzimmer. Wie man sieht, man kommt gleich einmal rein ins Wohnzimmer. Das ist also mein Jack Happens. Ich habe eine Trauermücke gesehen. Ja, diese Ecke kennt ihr tatsächlich schon. Und zwar ähm, ist das ja immer so mein Hintergrund beim Film. Und hinter mir steht meine Mitzbo Greenhouse Cabinet. Ähm, da stehen natürlich jetzt einige Pflanzen drin, aber ich habe mir gedacht, wir machen nochmal ein separates äh, Greenhouse Cabinet Tour Video. Also seid da gespannt, da kommt nochmal ein extra Video zu. Aber auf der Cabinet haben wir auch noch sehr schöne Pflänzchen stehen. Und zwar einmal die große Mikans. Die habt ihr auch in einem von meinen Dena Videos schon gesehen und ich liebe die. Oh, die Mikans ist so schön. Ich finde, die hat so, die sieht so edel aus. Daneben haben wir noch mal eine kleine Blueform, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die hier Blue ist. Die habe ich auch mal bei diesem Pflanzen für alle gekauft. Habt ihr auch gesehen. Daneben habe ich noch eine, äh, ich kann nicht so mal, ein String of Hearts. Und hier habe ich meine erste Monstera Variegata, die ich jemals hatte. Die hat auch ein bisschen gelitten durch den Umzug, aber jetzt kommen hier gerade neue Blätter und die sehen gut aus, von daher glaube ich, die erholt sich wieder ganz gut. Das ist mein über alles geliebter José Bono. Den habt ihr auch schon in einigen Videos gesehen. Der hat gerade ein neues Blatt bekommen. Oh mein Gott, ja, wie schön das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ne? Also ich habe ja schon mal gesagt, das ist wirklich eine meiner glücklichsten Pflanzen. Hätte ich niemals gedacht. Ich liebe den über alles, ich finde ihn so schön. Ähm, ja, dann habe ich hier noch eine kleine Skin Dapsus Pictus Exotica. Oder ist das eine Silvery? Ich weiß es nicht, weil die ist ein bisschen heller. Äh, meine schöne Friday steht hier noch. Und ich glaube, das ist äh, eine Donkey Tail. Eine Burrito. <lacht> eine Sad Burrito. <lacht> die Pflanze kennt ihr auch alle. Und zwar ist das die Epiprenum Pinatum Global Green. Ja, die haben Franka und ich einmal zusammen beim Holländer gekauft. Ähm, Franka sagt immer, die sieht aus wie Basilikum. <lacht> ich finde sie schön. Hier auf der Fensterbank habe ich dann noch meine Syngonium Mottet stehen. Da habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich die so ein bisschen abgeschrieben hatte nach dem Umzug. Aber die ist nochmal richtig schön wiedergekommen und da freue ich mich mega drüber, weil ihr wisst, ich liebe meine Syngonium. Syngoniums? Syngoniatas? Syngonien? Syngoni? Syngonionius? <lacht> Und nochmal ähm, eine Serum Burrito. Dann haben wir hier noch das Herzstück in diesem Raum. Und zwar ist das meine Thai Constellation. Ich habe vor kurzem äh, tatsächlich so ein bisschen meine Pflanzen hier in dem Zimmer umgestellt. Weil ich hatte die Thai Constellation vorher an einer Ecke stehen, wo man sehr oft so vorbeigegangen ist. Und ich habe gemerkt, dass sie so ein bisschen Schaden davon bekommen hat. Man sieht das hier richtig gut. Das war so ein Blatt, da ist man immer gegen gekommen. Deswegen steht sie jetzt hier und ich hoffe, dass sie so ein bisschen unberührt bleibt hier. Ähm, und sich wieder ein bisschen erholen kann. Daneben steht eine wunderschöne Monstera Variegata. Ich muss sagen, bei der freue ich mich richtig, dass es ihr so gut geht. Die hat gerade dieses neue Blatt bekommen. Und äh, man sieht auch schon, da kommt schon wieder ein neues. Also obwohl es jetzt gerade wirklich Winter ist, ähm, geht es ja so gut und das freut mich richtig. Ich habe auch hier mein Growlight stehen. Ich habe es gerade ausgemacht, weil ich euch sonst blenden würde. Aber ich habe gemerkt, dass die super von dem Licht profitiert. Falls ihr mehr zu den Lichtern wissen möchtet, dann guckt euch auf jeden Fall das Video an, was ich dazu gemacht habe. Das verlinke ich euch in der Infobox. Ja, hier steht meine andere Greenhouse Cabinet. Wie gesagt, da kommt noch mal ein extra Video zu. Aber hier stehen wirklich gerade meine Lieblingspflanzen drin. Ne? Ihr wisst ja, ne? Muss ja nicht groß was zu sagen. Ähm, hier oben steht dann noch eine Heuer Canosa Crimson Queen. Habe ich vorhin Crinkle gesagt? Ich weiß nicht mal, was du gesagt hast. Guck mal, es ist Crinkle ist krankelos, hat mir Crinkle gesagt. Ist ähm, Franka, wenn ich damit aufhört. Auf der Cabinet habe ich noch eine Heuer Canosa Crimson Queen drauf stehen. Ihr wisst ja, ähm, meine Lieblings Heuer. Und daneben habe ich meine Epiprenum Pinatum ah. Albo Variegata. Hä, hey, beautiful. Richtig oh hübsch, oder? Die ist mega lang. 
Ähm, ich hatte ja mal eine zweite. Jetzt habe ich nur noch eine. Das ist meine andere Adansoni, über die wir letztens gesprochen haben. Ich weiß nicht, was in diesem Jahr los war mit meinen Adansonis, aber irgendwie sind die alle mega unglücklich. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht, weil irgendwie, sie kriegt ja auch neue Blätter und so. Und hier sieht sie auch schön aus, aber die hat halt unten voll Blätter verloren und ich, ich weiß nicht so ganz. Sie macht so ihr eigenes Ding und ich lasse sie einfach. Daneben habe ich meine Skin Lapsus Moonlight. Ich finde, das ist eine sehr schöne Pflanze. Die kriegt auch gerade ein neues Palettchen. Ähm, genau. Dann oh. kommen wir einmal zu einer meiner neuesten und auch Lieblingspflanzen gerade. Und zwar habe ich mir eine Billy Tay gekauft. Bist du neidisch? Ja. Ich habe Franka gefragt, ob sie auch eine möchte. Sie wollte nicht. Ähm, die habe ich beim Palmann gekauft. Und ich muss sagen, ich liebe diese Pflanze. Die ist so viel einfacher, als ich gedacht habe. Franka! Franka hat mich so ein bisschen auf die angefixt damals. Ja. Und ähm, ich habe dich gefragt, ob du eine haben willst. Mann, ich hatte die Idee. Ja. Ich hätte die geschenkt. Ja, also ich muss sagen, eine wirklich überraschend pflegeleichte Pflanze und ähm, ja, richtig, richtig schön. Hier habe ich noch einen wunderschönen äh, Philodendron. Ich, guck mal, das ist das Ding. Ich glaube, es ist ein White Knight. Es haben aber auch schon welche geschrieben, es ist eine White Princess. Aber ich glaube, das ist ein White Knight. Ich würde gerade fragen, wo genau? Pinken. Also ich glaube, ja. die White Princess hat nämlich nicht diese pinken Schiele und der White Knight hat das. Kann auch sein, dass ich es gerade wieder verdrehe. Mhm. Aber ich meine, guckt euch mal diese Pflanze an. Ja, die ist super schön. Die hatte ich bei Belandris für 30 Euro gekauft. Schön, oder? Ja. Hier hinten äh, steht meine allererste Pflanze, die kennt ihr auch schon mittlerweile. Meine Monstera Bosgia. Wie man sieht, äh, hat sie den Umzug richtig schlecht ähm, überstanden. Aber sie hat es überstanden. Sie kommt auf jeden Fall wieder zurück. Das Blatt da hinten kommt neu und ähm, ich habe tatsächlich schon damit gerechnet, dass ich es nicht überlebe. Was richtig schade gewesen wäre, weil es halt meine allererste Pflanze ist. Aber noch, sie hält durch. Das ist tatsächlich die allererste Mikrans, die ich mir gekauft habe. Sie sah mal glücklicher aus, aber ich bin voll froh, dass sie immer noch lebt. Weil, äh, ihr habt ja die anderen Mikrans gesehen, das ist immer so eine Sache, ne? Hier ist so ein bisschen meine Schreibtischecke. Ich liebe das, an meinem Arbeitsplatz Pflanzen zu haben. Ich finde, das macht richtig was mit der Stimmung. Ähm, genau, deswegen habe ich hier eine schöne Efeutute stehen. Die habe ich damals auch bei Lidl gekauft und die ist auch mega happy hier. Obwohl das ein recht dunkler Ort ist, muss ich sagen. Also genauso hier kommt relativ selten Licht hin. Dann habe ich hier auch eine meiner Favorites stehen und zwar ist es die Malai Gold. Und ich muss sagen, es gibt wirklich ein paar Pflanzen, die so heller sind, die ich schön finde. Das ist zum einen die Malai Gold. Das ist äh, die zweite Dragon Scale, die ich noch habe. Ich muss sagen, ich habe schon sehr viele Dragon Scales gehabt und sehr wenige haben lange überlebt. Und die habe ich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Und ich liebe diese großen Blätter. Ich finde, Dragon Scale ist doch eine mit der schönsten Pflanzen, die es so gibt. Und die letzte Pflanze, die hier steht, ist doch tatsächlich noch meine Syngonium Mottled, die auch komplett wiedergekommen ist. Die war bis hier weg. Krass. Ja, also die ist hm. nochmal ja, noch richtig zurückgekommen. Und ähm, ja, auch obwohl es hier recht dunkel ist. Also Syngonien sind einfach schön. Ja, das war erstmal so der kleine Einblick in meine neue Wohnung. Wie bereits gesagt, das Video zu den... Greenhouse Cabinets wird nochmal extra kommen. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab. Da gibt es immer Updates und Sneak Peeks zu den neuesten Videos. Und äh, süße Bilder von Whisky und Bilder von meinen Planties. Checkt auch auf jeden Fall Frankas Instagram ab und Frankas YouTube-Account. Den packe ich euch auch in die Infobox. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald! Ja, dann natürlich hier das Herzstück meines Raums. Wow. Ich kann nicht mehr! sagen, dass sie tatsächlich ein bisschen nur ein bisschen
Dann habe ich hier. Dann habe ich hier. Dann habe ich dann, hier. Dann, 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 dann. Ja, hier habe ich noch eine. Ja, hier noch. Das ist tatsächlich meine allererste Mikans, die ich... Was ist? Das ist tatsächlich... Oh, weißt du was, Franka? Ich heul. Das ist Kacke. Ja, ist es das nicht, oder was? Ich bin eine Kuh. Ich bin eine Kuh. 